Seguimos con más entrevistas de esta mañana, temas políticos. La situación política en el país está bastante candente, hay varios temas que quedan pendientes y lógicamente uno de ellos, pues por ejemplo, es qué pasó con esta intención que tenían algunos legisladores de oposición de que se convoque o se llame a juicio político al ministro de Educación por los casos de violación en instituciones educativas que se han generado durante los últimos años que correspondían atender solventar, sancionar y generar algún tipo de acción mucho más formal por parte del exministro. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Silvia Estagado, nos acompaña Gracias. esta mañana. Es parte de la Comisión de Educación y en su momento eh, se pensaba que se iba a generar un informe para que el CAL inicie un proceso de juicio político contra el exministro porque estaba dentro del plazo todavía de un año para que se pueda generar una acción de esa, por lo que muchos consideran fue una falta de acción mucho más frontal, sobre todo porque en una declaración del ex ministro Espinosa, que ahora es asambleísta del país, él reconocía que conocían estos casos, pero que eh, trataron de eh, solventarlo sin llegar a ser el escándalo, escándalo mediático que se ha generado, según él, en los últimos tiempos. Y según voces críticas apuntaron a que usted eh, salvó al ex ministro para que no se dé paso a un juicio político. ¿Qué tan cierto es de eso? ¿Cuánto... ¿Cuánta responsabilidad tiene Silvia Salgado de que el ex ministro no haya respondido a través de un juicio político eh, en un tema tan delicado como este? Gracias Fabricio, es importante informar a la ciudadanía. Precisamente, mire, eh, recayó en la, la responsabilidad precisamente de investigar, es decir, todo lo contrario Fabricio, eh, de investigar estos casos de violencia sexual en las unidades educativas precisamente en las manos de una asambleísta indobureña como Silvia Salgado. Entonces nosotros no hemos sido creados, o sea, para analizar la situación en particular del ex ministro. Nosotros estamos investigando los casos y hemos sido los que hemos puesto a la escena pública, al debate público, precisamente un problema que estaba ahí. Hemos denunciado. Todos los casos que han llegado a la comisión están en manos de, de la fiscalía. Usted entiende, se está refiriendo a un proceso de juicio político iniciado por un asambleísta de la oposición y que tramita o tramitó el CAL, que es el Consejo Administrativo del, de la Legislatura. Entonces, Cuando fueron convocados entonces, por el CAL, la Comisión el lunes 13 de noviembre a las 10 horas con 30, para que, eh, pues lógicamente, la Comisión Ampetra pueda aportar con sus informes para que el CAL pueda recoger los insumos no, no, no. y determinar... No, no, esa no es nuestra función. Sea. Nuestra función es, está, 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 muy clara, está muy clara, está muy clara... 62 páginas. A ver, a ver Fabricio, nosotros... Nosotros... A ver, la ciudadanía debe tener una, el interés más bien de preguntarse qué pasó, qué está pasando aún en las instituciones educativas y eh, está a la expectativa precisamente de saber cuáles son las, eh, los correctivos, cuáles son las acciones. Eh, respecto a lo que usted me dice, debo aclarar dos cosas. La comisión está investigando, la comisión está trabajando con las víctimas, la comisión ha hecho propuestas de reforma a las leyes, la comisión acaba de poner en manos de la fiscalía todos los casos para que se investigue. En todo caso, o sea, el juicio político es tema de un organismo que es el Consejo Administrativo de la Legislatura, en donde personalmente yo no estoy ni la Comisión tiene competencia. Lo que sí nosotros tenemos que presentar a este organismo, más de 60 hojas, como usted señala, presentamos 30 casos denunciados que nosotros hemos investigado. Eso es un informe, es lo contrario de lo que ciertos medios de comunicación han manipulado y han jugado con las víctimas, con el dolor de las víctimas. Nosotros hemos rechazado ¿no? eso, Fabricio. Espinosa reconoce que conocía estos casos y que, sin embargo, eh, se intentó hacer algo, eh, pero no fue tan contundente al punto de que, en vez de frenar estos casos, que no son nuevos, sucedieron hace algunos años, se han ido multiplicando. Entonces, eh, la atención llamaba en el hecho de que hay, debe alguien tener asumir una responsabilidad, más aún cuando reconocía que lo conocía, pero que se trataba de arreglar en otros niveles. A ver, Fabricio, o sea, le, hay mucha manipulación mediática, lastimosamente, me insisto. Uh -huh. Mire, hay 4.900 casos de violencia sexual a nivel general, dato emitido por el Consejo de la Judicatura en nuestra comisión 
pero no es únicamente en las unidades educativas, es en el espacio de la familia, en el espacio del barrio, del transporte, de las unidades educativas. Cuando a través de los medios se dice hay 4.900 casos en las unidades educativas, uno tiene que decir un momentito, o sea, no se puede manejar las cifras de esa manera. Cuando usted señala que algún medio de comunicación o algún político interesado de oposición ¿no? indica que el exministro conocía y no hizo nada, realmente a mí también... No hizo lo suficiente. Vaya, no hizo lo suficiente. A mí también sí me preocupa, porque en sus declaraciones él indica que cuando inició su gestión conoció de 100 casos en la Fiscalía y que fue precisamente lo que le motivó y lo que priorizó hacer los protocolos de atención. Yo voy a coincidir con usted, con muchos ciudadanos igual, que no se hizo lo suficiente, que hubo negligencia. Mire, esas han sido mis declaraciones, esa ha sido el informe que nosotros hemos presentado, pero nosotros presentamos es los casos, o sea, ¿dónde se dio? ¿Quién eh, estuvo en ese momento de autoridad? ¿Quién fue el presunto? Eso es el informe de la comisión. El informe de la comisión no, no salva a nadie, ni pretende tapar un problema. Sería perverso tapar un problema que está ahí. Hay que buscar las causas, Fabricio. Y eso es lo que no hemos he hecho. Responsables, no pero claro. Las pero claro, pero usted, debía haber pero usted acaba de reconocer. Antes. Usted acaba de reconocer un problema estructural esto es un problema estructural un problema que no se denuncia un problema que sucede en la casa que sucede en el colegio no podemos decir esta persona es el responsable sino qué hizo y qué fue no, los problemas que ocasionaron o sea que lo que se hizo no fue no se en la época del ministro pues, pues, nosotros estamos no se hizo lo suficiente para, para erradicar para combatir para generar sanciones a quienes habían generado estos problemas ¿se hizo o no se hizo lo suficiente? a criterio con lo que ustedes han investigado con todas las informaciones que ustedes tienen con las denuncias que mire un ministro lo que tiene que hacer uh -huh. y eso no lo necesario lo que exige la ley eso tiene que ser sancionar ¿no? activar mire, eh, demandar hay 17.500 unidades no educativas no se hizo hay, 500, hay 17.500 unidades educativas más de 240.000 maestros y la educación en nuestro país tiene niveles de responsabilidad desde el rector en una unidad educativa luego viene el distrital luego viene el zonal luego viene la autoridad nacional la autoridad nacional que está arriba tiene que dictaminar políticas uh -huh. para que cada autoridad se responsabilice en cada establecimiento. Pero yo pregunto, si es que el eso falló, reconoce que conocía y no tomó las acciones. Eso es no otra hay una cosa. responsabilidad y desde lo político eso. no se puede decir, señor ministro, usted conocía, no se tomaron acciones porque evidentemente si hay mucho más denuncia es porque no hubo una acción frontal, pues responda políticamente al menos de esa falta de acción. Y había la oportunidad de hacerlo con esta convocatoria, esta posibilidad pero de hacerlo claro, político. Pero claro, mire, aquí está, de que hay 741 casos que se presentaron. ¿Y sabe cuántos se sancionaron? 389. En ese informe en ningún momento se habla de, por ejemplo... La usted conoce el informe, usted conoce el informe. Está ministro Espinosa ahí como... Usted conoce el informe. Mire, el informe no, es que usted pretende no, que el ministro sea... Preguntando. Es por eso mismo, le digo, usted, usted conoce el informe no nada, para la ciudadanía. De 741 casos, la comisión señala que el 50% no se denunció. Uh -huh. ¿Y el otro Entonces, que se denunció, ¿qué pasó? El 50% no se denunció. Es una negligencia que tiene que haber responsabilidades, Fabricio. Uh -huh. Si yo estoy coincidiendo con usted, pero nosotros tenemos que hacer las cosas pero, ministro, el ministro, sin el tapar a nadie. No habrá que, que no sé, usted le invita al ministro y le habrá que preguntarle a él. Lo que yo, lo que yo he, que están haciendo. Lo que yo tengo el compromiso y la responsabilidad con la ciudadanía, que yo lo he asumido ¿no? mire, que este caso nosotros le iniciamos nosotros hemos propuesto que sea el debate, precisamente por estos números, de 741 casos, no llega al 50% que se ha denunciado entonces nuestra pregunta es ¿qué pasó con el resto? ¿qué pasó con el resto? y por eso es que identificamos el problema en, los, en algunos rectores de universidades, en algunas colegios. autoridades, de, de, en algunos colegios, en algunas autoridades distritales y también y también Fabricio en el órgano 
encargado de la rectoría pública de educación a nivel nacional. Entonces, esta comisión no está para tapar a nadie. La comisión está para decir hay 50% de casos con negligencia y que hay que identificar las causas. Una de ellas sabe cuál es. Precisamente, el que se caduque en 90 días la investigación a nivel administrativo. Nosotros lo hemos señalado. Entonces, aquí lo que hay es interés de políticos de manosear ¿no? el tema, y es perverso, porque se trata de vidas. Y esto de la violación eh, de, a lo, eh, sexual a los niños, son diferentes formas de atentar contra el pudor y de abusar sexualmente con los niños, tiene que ser eh, identificado los responsables. Por eso, esta semana, lo que nosotros hemos hecho es que se investiguen los casos que estaban cerrados, archivados a nivel administrativo. Eso dice nuestra sugerencia. Pero usted no considera este que, por caso, ejemplo, este en este proceso eh, el ex ministro debía tener algún tipo de presencia, explicación, eh, demostrar qué hizo o dejó de hacer y bajo esas circunstancias sancionadas. Pero claro, pero claro que tiene pero la, la intención del local para generar una pero, política pero, basada en su informe. No, no, no la, la versión. A ver, no hemos presentado ningún informe. Nosotros somos creados para investigar estos casos y estos casos han sido depositados en manos del CAL. Uh -huh. Hasta ahí. Hasta ahí. Nosotros hemos depositado el, el, el informe de casos. Uh -huh. Nosotros no decimos, sálvelen al ministro, no le salven. Es responsabilidad de este organismo político. Además, el ministro, si tiene responsabilidad, a él no le salva a nadie, ni en el caso de la fiscalía. Entonces, aquí no se trata de decir, mire, usted no hizo nada mientras pasaba esto en tal colegio. Tenía que haber sanción. Y si no conocía, obviamente, Tranquilo, puede ser la justificación. Que usted este momento, Pero claro. El de la comisión a ver, y esa investigación. Es que yo es... trabajo con las víctimas, yo no trabajo con politiqueros. Uh -huh. ¿no? Yo trabajo con las víctimas y tengo la responsabilidad frente al país. ¿no? de poner al debate este tema y encontrar las causas y solucionar y frenar y asumir y con, re, con responsabilidad que asuma la familia y la denuncia los padres de familia, familia, y, los, eh, y, y los profesores también un tema del presupuesto quería señalar de usted cuál es la preocupación que tiene con respecto a ese tema ah no bueno imagínese este tema también se soluciona con eh, asignación presupuestaria necesitamos que los colegios tengan ¿no? un psicólogo que tenga una trabajadora social y por eso mismo en la proforma presupuestaria se está destinando para financiar más de 1.600 partidas para que los colegios tengan estos profesionales y puedan ayudar. Bueno, eh, deberían tener trabajadora social, psicólogo clínico, psicólogo educativo, pero imagínense, eso una cosa es hablar. Y otra cosa es tener los recursos, que los profesores realmente tengan una prueba psico, eh, psico, sí, psicológica previa eh, o parte de los procesos de selección, que en cada unidad educativa realmente se tengan las garantías, o sea, para hacer este tratamiento de detección de los casos, de seguimiento de los casos y eh, fundamentalmente cuando se dan estos casos de reparación de derechos. Ya hay estamos, estamos precisamente esta semana, uh -huh. vamos a aprobar la reforma presupuestaria y es el hecho de vincular lo que hace falta con el presupuesto que debe habilitarse. Estamos también tratando el tema de la jubilación, que es un tema, por ejemplo, de los maestros, y que se designará 300 millones más para el pago de las jubilaciones pendientes. Entonces, estamos precisamente velando para cumplir un programa de campaña en donde se propuso el, la reactivación económica para generar empleo. Entonces, mire, esos son los grandes temas propositivos, no aquellos que, si se presenta un fenómeno estructural con problemas de irresponsabilidad y de negligencia, simplemente pretendemos acusar a alguien. No, cada persona es responsable. Aquí nadie se salva de las negligencias, inclusive. Uh -huh. Por eso estamos con firmeza, con frontalidad. Porque aquí yo no voy a, a proponer investigar los casos de abuso sexual y después, o sea, de pronto un espíritu de qué. ¿No? O sea, empezar a decir no tienen responsabilidad. No, nosotros estamos ahí justamente para destapar, porque hay que corregir. En el tema presupuestario, igualmente esta semana, se tratará asuntos, sea claves, 
para la reactivación económica. Por ejemplo, en el caso de nuestros artesanos, de los microempresarios, de los pequeños y medianos empresarios, para aprobar que se elimine el anticipo del impuesto a la renta para los que tengan eh, eh, o generen ingresos menores a, a medio millón al año, no deberían pagar. Eso estamos apoyando. Sí, es estamos que apoyando aportar. el tema de presupuesto a los municipios, sí, a los consejos que provinciales y a las juntas parroquiales. Porque el tiempo nos ha quedado bastante Gracias. tiempo. Todavía tenemos muchos entrevistados más, pero esperamos contar. Gracias, Fabricio, siempre. Vale la pena aclarar estos temas es públicamente. Nos pues vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.